Hello friends, in this video I am going to discuss case means 2018 strategy presented by Shanta Gowda, cleared case 2014, I have scored 150 plus in all the GS papers. So I will briefly discuss about syllabus here. So syllabus paper 1 will consist of essays, there will be two essays, one on international and national importance and other on state and local importance. So, our two bagal and nagi, erd bagal and nagi divided metatera, baga on the baga erd and three, erdu bagal, one nuri patedu, marks here at the total mass one to two fifty at the so new one the topic on baga one renta, in on topic on baga erd and the select madabaka, erdu bagal, null null question put at the null renta, one the choose my brother sak, name yaw compatible at the very beco. So, you do paper one essay though, you know, paper two one to general studies one. इल्ली मेजर आगे नहीं रहता ना है हिस्ट्री मतलब कल्चरल रिटेज रहता है फर्स्ट सेक्शन अली ये लग थ्री सेक्शन्स दे रहता है वन दो एरो दो मोरो सेकंड वन बट तो सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इल्ली ना सोशल मोमेंट सेंग आदु सोशल रेवोल्यूशन्स वो यूथ अनरेस्ट वो ये लग बर्ताव नहीं सोशल एंड UPSC-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-Kutti-Tara-
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಗೇನು ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೂ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇಂಟ್ರೂವ್ಗೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೈವ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮುನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಮೂರು ಇಂಟು ಐದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನಗೆ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಓಕೆ ಸೊ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ತನಕ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಓದಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಓದಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓದಿ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಎಚ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಓದಿ ಪೊಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರಿಪ್ಲೇಸಿಬಲ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೊರಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆ ಸದಾಶಿವ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನು ಅವ್ರನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ರೀಡಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಬೇಕು ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತರೋಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಗರಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ ರೀಡ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್
ಸೊ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಗೌಡ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತಗೌಡ ಗುಣಿಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ಲೆಸ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ರಿವೈಸ್ 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 ರಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀವಾಗ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕಾಯಂ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹೌ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಪೊರೈಸ್ದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಮಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಾಧಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನ